Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment traduire le logiciel LaBook. Tout d'abord, il faut comprendre que la traduction dans le logiciel LaBook se divise en trois parties. La partie interface, la partie référentiel et dictionnaire et la partie rapport. Chacune de ces interfaces va se traduire de manière indépendante. L'interface sera disponible en français, anglais, portugais, lao, khmer, malgache et arabe. Le référentiel et dictionnaire est disponible en français et en anglais. Et les rapports sont disponibles dans les mêmes langues que celles de l'interface. En choisissant chacune de ces langues, vous pourrez créer votre propre interface, soit complètement traduite de bout en bout en français ou en anglais ou en faisant une combinaison de traduction. Par exemple, si vous parlez portugais, vous pouvez générer une interface en portugais, les rapports en portugais aussi, et y associer un référentiel soit en français, soit en anglais. Regardons maintenant comment ça se passe dans le logiciel LaBook. Tout d'abord, au niveau de l'interface, nous allons trouver toutes ces langues au niveau du coin supérieur droit. En cliquant sur cet onglet vert, nous allons avoir toutes les langues disponibles. Le français, l'anglais avec deux versions, l'arabe, le khmer, le lao, le malgache et le portugais. En choisissant ces langues, nous allons traduire l'interface qui change donc de langue. Il existe deux traductions d'anglais, une anglais américain, une anglais anglaise, qui permet de faire la différence sur le format de, la, de, de jour, qui dans un cas suit la nomenclature jour, mois, année, et dans l'autre, la nomenclature mois, jour, année. Comment la boucle va détecter la langue à utiliser au niveau de son interface. Il y a trois méthodes. Tout d'abord, nous avons vu la méthode manuelle. Donc, En cliquant ici en haut à droite, nous pouvons choisir la langue à utiliser. Mais la boucle en démarrant va aussi pouvoir détecter la langue par défaut de votre navigateur et s'y adapter. Enfin, et je dirais surtout, quand vous créez un compte utilisateur, vous devez y associer une langue. Ici, donc, nous sommes sur un compte utilisateur de la boucle qui a été créé. Et lors de la création, nous avons affecté la langue française à cet utilisateur. Ainsi, quand la personne va se connecter, la boucle va savoir que cet utilisateur parle cette langue et donc va imposer cette langue au, euh, à l'affichage. La traduction du référentiel et celle des rapports s'enclenche au travers de, de l'onglet paramétrage. Il faut cliquer sur paramétrage puis préférence. On va donc retrouver les deux traduction manquante, le rapport, on peut donc changer la langue du rapport, et le référentiel qui est donc lui disponible en français et en anglais. Quel est l'intérêt de pouvoir changer facilement le langage du rapport de manière indépendante eh bien, Dans le cas euh, d'un diagnostic euh, Covid, si vous êtes francophone avec un labook qui vous parle français au jour le jour, peut-être que la personne qui va voyager va vouloir avoir son diagnostic sur un rapport qui est remis en anglais, ce qui lui permettra de voyager avec ce compte rendu d'analyse. Donc c'est pour ça que le, la langue des rapports peut être sélectionnée de manière indépendante. 
Et donc, utiliser au jour le jour la boucle en français et puis de manière ponctuelle, venir changer la langue euh, de, du, du rapport d'analyse. Au niveau du référentiel, donc là, nous avons le français et l'anglais. Voilà, vous avez compris comment traduire le logiciel Labook avec ces trois niveaux de traduction au niveau de l'interface du logiciel, au niveau des rapports, mais aussi au niveau du référentiel. Merci.